오늘도 굿모닝 오늘은 점프한 트레킹이랑 크레스 뭐냐 카르사스파 가는 길입니다 아니 가는 길이 아니고 가는 날 잠이 덜 깼네요 와 졸려 아 이제 또 다음 숙소로 이동을 하고 있습니다 아 역시 숙소 이동은 쉽지 않습니다 캐리어 바퀴가 혹시나 망가질까봐 불안불안해요 예전에도 세계여행할 때두번 정도 그렇게 부서진 경험이 있다 보니까 불안불안합니다 또 여기 도로가 그렇게 좋지가 않고 포장이 막 깨진 데가 되게 많아요 캐리어가 불안하긴 한데 그래도 어쨌든 잘 가볼게요 오늘 앞가방이 두 개예요 아, 힘듭니다 막 길이 이래요 길이 이렇게 깨져 있다 보니까 캐리어가 보통 견뎌내기가 쉽지가 않더라고요 저희가 이렇게 우붓 안에서 숙소 이동을 자주 하는 이유가 저희가 마음에 드는 숙소가 있는데 거기 이렇게 풀로 예약이 잘안 되더라고요 왜냐면 우붓에 있는 숙소들은 대부분 게스트하우스나 인 같은 그런 홈스테이 같이 조그만 데가 많다 보니까 방이 한 숙소에 보통 뭐 여섯 개 많아봤자 열개뭐이 정도밖에 안 돼요 그래서 금방 방이 찹니다 어쩔 수 없이 또 이동을 해야 됩니다 일단 집만 오늘 아침에 좀 갖다 놓고 저희는 스파 갔다 오겠습니다 와. 어제 뭐를 벗어야지? 헬멧 헬멧 자 우리가 제일 좋아하는 카드스파로 들어가 봅시다 자기가 제일 좋아하잖아 어, 그치? 제일 좋아하지 어 예전에 마사지를 받고 그걸 잊지를 못해서 이번에도 꼭 받고 싶다 그래서 어. 여기 예약하기가 되게 힘들거든요 한달 정도 전부터 예약을 해서 여기 어. 오고 왔습니다 카르사스파 자 그럼 안으로 고고 들어가는 길에 정원이 진짜 예쁘게 꾸며져 있어요 지금이 딱 철인지 여기 연꽃도 엄청 예쁘게 많이 펴져 있어요 예쁘다 카르나 스파에 오면 이렇게 웰컴 드링크랑 어, 이렇게 차가운 수건을 주십니다 그리고 이런 종이 주셔가지고 여기다가 본인이 뭐 마사지 받고 싶은 부위 좀더 세게 쓰면 하는 부분 뭐 이런 거를 쓰게끔 되어 있고요 그리고 마지막으로 여기서 오일을 직접 향을 받고 고를 수가 있어요 자 저희는 마사지 가는 길입니다 저희는 아웃도어 방을 예약해가지고 아웃도라고 해서 완전 바깥은 아니고요 반은 실외고 약간 실내처럼 꾸며져 있는 곳이긴 합니다 땡큐 아 여기입니다 마사지 엄청 잘 받고 나갑니다 안녕 땡큐 잘 받았어? 어 자기가 어땠어? 아 시원하다 아, 해놓은 거를 아. 이게 기본으로는 응. 피드백 아, 그리고 이렇게 진짜 티를 줍니다 네, 여기서 좀 쉬면서 티 마시고 가면 될것 같아요 이런 분위기 느끼면서 야외에서 이렇게 힐링하면서 마사지 받는 거는 엄청 좋죠 나는 어. 이 분위기랑 이 길도 너무 예쁘고 어, 응. 나는 이거 자체로서 그냥 좋죠 어, 나는 노래를 들을 새가 없던데 너무 아프게 누르는데 그걸 딱 지나가면 이제 싹 풀리니까 너무 좋은 거지 음. 그래서 카라사가 너무 좋은 거지 음. 이게 역시 이게 마사지 사마다 사바사인 것 같긴 해 어, 나는 막 엄청 좋아하다 이런 느낌은 아니겠지만 그냥 항상 카라사 스파 하면 이런 분위기가 너무너무 좋아서 아, 카라사 스파는 <웃음> 뭐 발리 우붓 오시면 한 번쯤은 추천하고요 예약하기가 워낙 쉽지 않으니까 오실 분들은 미리미리 왓츠앱 같은 걸 보내셔도 되고 아니면 홈페이지에 들어가서 예약하는 메일 보내면 되니까 한 번쯤은 받아보시는 걸 추천합니다 한 번쯤은 꼭 받아야 될것 같아요 네. 진짜 꼭 받아야 돼요 요즘은 우붓 오시는 분들 거의 필수 코스로 자리 잡은 것 같더라고요 아주 최고야 네. 진짜. 그리고 여기서 마사지 받고 또 옆에 카페 가가지고 좀 쉬면서 있다가 가면 진짜 하루 되게 힐링 되는 하루 보낼 수 있을 것 같아요 좋았어 그리고 이 길로 이렇게 올라가면 스파 끝나고 나서 쉴수 있는 카페도 있어요 연꽃잎 있고 
아 여기도 너무 예쁘다 아 진짜 이렇게 스팟 딱 잡고 여기서 이렇게 딱 바람 쐬면 진짜 너무 좋은 것 같아요 사실 저희가 요즘 고민이 엄청 많습니다 저희가 일단은 이제 발리도 비자가 한 달이기 때문에 연장을 안 하면 이제 발리를 떠나야 되거든요 인도네시아를 그래서 그 다음은 어디 갈까 고민을 하다가 말레이시아 쿠알라룸프 비행기를 끊어놨어요 근데 그 뒤에 일정이 고민 중이에요 쿠알라룸프로 다음에 뭐 한달 살기나 두달 정도 오랫동안 좀 쉬다가 유럽 쪽으로 갈지 아니면 뭐 몰디브나 두바이 쪽으로 해서 뭐 유럽 쪽으로 넘어갈지 사실 저희가 엄청 항공권도 검색을 하고 있고 아직도 결정을 못하고 있어요 요즘에 맨날 고민이 많습니다 어디로 가야 될지 아시아를 더 있을지 유럽으로 갈지 약간 한국에 들어갔다가 재정비를 하고 다시 나갈지 근데 저희가 아시아를 좋아는 하지만 은 매일매일 이렇게 좀 비슷한 날씨나 비슷한 환경에 있는 동남아 국가에 몇달 있다 보니까 조금 아시아가 지겹지 않을까 그래서 가을쯤에는 유럽을 가는 게 어떨까 싶어서 지금 사실 고민을 많이 하고 있는데 그럼 만약에 유럽을 가을에 가게 되면 겨울을 날 데가 없는 거예요 일단 그래서 오늘도 여기 이렇게 경치도 너무 좋고 바람도 솔솔 불어서 너무 좋아서 잠깐 여기서 노트북으로 좀 찾아보면서 저희 일정도 고민을 하고 지금 우붓에서 놀기도 바쁜데 놀 시간이 없을 정도예요 그래서 저희는 여유롭게 좀 여행은 하되 그래도 계속 좀 새로운 곳에 가서 또 구경도 하고 또 새로운 체험도 하고 이런 거를 즐기다 보니까 북에 계속 계획을 하고 또 다른 곳으로 이동을 하고 이런 게 많다 보니까 막 엄청 생각만큼 시간적 여유가 많고 여유롭지는 못한 것 같아요. 근데 그게 있어요. 그러니까 계획을 우리가 계속 세우는 거 같고 고민을 많이 하잖아요. 응. 이른바 제이형이라고 하는데 그치. 파워 제이. 어. <웃음> 둘다 제이여서 좀 걱정이 많아서 그런 것도 있는데 솔직히 근데 계획을 안 세우면 나중에 그때 계획 안 세우고 그때 가서 보면 은 눈팅이 많고 못하는 게 너무 많고 제약이 너무 많아지기 때문에 이제 미리미리 예약을 해놔야 그때 가서 그 원하는 가격에 음. 원하는 걸할수 있다고 맞아 이거 사실 저희가 제이다 보니까 그래도 어느 정도는 계획을 좀 세우고 가는 걸 좋아는 하는데 특히 아무래도 뭐 그때그때 그때 원하는 대로 움직일 수 있어서 굉장히 자유로워 보이고 사실 저도 때로는 그런 피처럼 살아보고 싶다는 생각이 많이 들거든요 근데 제이 분들은 아마 공감하실 거예요 제이가 피처럼 살기 정말 쉽지 않습니다 이게 불안해가지고 잠이 안 와요 어, 당장 거기 가면 어디서 자지? 어디 가야 되지? 막 이런 걱정들이 많아서 그래서 어느 정도는 좀 그래도 루트를 좀 세워놓고 그리고 미리미리 또 항공권 같은 경우는 예약하지 않으면 숙소도 마찬가지죠 미리 예약해야지 그래도 조금 더 가성비 있게 돈도 절약하면서 여행을 할수 있고 막판에 갑자기 급하게 항공권을 끊거나 숙소를 예약하면 은 아무래도 좀 비쌀 때가 많더라고요 저희 또 가성비 여행자다 보니까 좀 미리미리 알아보고 말레이시아 다음에 또 비트도 한번 계획을 좀잘 세워보려고 해요 네, 요즘 은근 고민이 많습니다 여행 다니고 계획 세우는 것도 사실 되게 많은 자유가 주어진 만큼 또 저희가 그런 시간들을 온전히 또 저희가 하고 싶은 것들로 잘 꾸미기 위해서는 차곡차곡 잘 계획을 해와서 재밌게 또 여행을 해봐야 될것 같아요 일단 오늘 이런 뷰에서 그래도 막 노트북 하는 거라서 하나도 힘들 것 같지가 않아요 너무 지금 힐링되는 경치를 보면서 있으니까 진짜 너무너무 좋은 것 같아요 그럼 우리 오늘 카라사 스파 받고 여기서 힐링하겠습니다 이게 막 저희도 마음이 계속 오락가락 하는 게 처음으로 세계여행을 했을 때는 정말 저희가 가고 싶은 데를 버킷리스트를 다 써가지고 가고 싶은 데를 사실 다 갔었어요 사실 이번 두 번째 세계여행이 좀 고민이 되는 게 그런 거예요 지난번에 너무 좋은 데를 많이 가니까 이번에는 거기, 거기 말고 또 다른 데를 물론 갈 때는 많이 있어요 갈 때는 정말 많은데 그런 데를 가려고 하니까 아 근데 그때 또 거기 좋았는데 거기 다시 갈까? 이런 생각이 들어서 거기를 또 다시 가려니까 갔던 데만 너무 가는 것 같으니까 우리 좀 새로운 데를 가야 되지 않을까? 뭐 이런 마음이 계속 오락가락 오락가락 하다 근데, 보니까 아니 근데 그것도 응. 강박이야 응. 안 가봤다고 해서 꼭 가야 되는 것도 아니야 근데 우리가 좋아하는 데를 가면 되는 건데 알아보고 나서 좋다고 하면 가면 되는 건데 안 가봤다고 해서 가야 된다는 그런 룰은 또 없어요 
맞아 그러니까 자기 어. 말도 맞고 근데 너무 갔던 데만 가니까 이게 왜두 번째 갔을 때는 좀 신기하고 새롭고 이런 또 느낌은 아무래도 또좀 적다 보니까 근데 아무래도 생각이 음. 달라지는 게 달리 와서 느끼는 게 음. 좀더 여유 있게 즐길 수 있다는 느낌을 좀 아, 너무 막 그런 당황하지 있지. 않고 그치 그치 처음 갔을 때는 일단 제일 유명한 관광 스팟을 일단 무조건 찍어야 되잖아요 뭐 예를 들어서 뭐 발리 왔으면 유명한 비치 클럽도 가야 되고 뭐 우부세 뜨갈랄랑 그네도 타야 되고 아니면 뭐 하다못해 뭐 파리를 처음 가면은 예를 들어서 뭐 에플탑 봐야 되고 막 개선문 봐야 되고 이런 것처럼 유명 관광지 스팟을 탁탁탁탁 찍어야 되는데 사실 두 번째 오면 그런데 안 가도 되니까 일단 이미 다 유명한 데 봤으니까 이렇게 진짜 소도시 가가지고 그치, 그치, 그렇게 그치. 진짜 지내볼 수도 있고 오히려 그런 그런 것도 있긴 하지 그래서 그럼... 유리가 유럽을 가려고 하는 이유도 그것 중에 하나 뭐 스페인 남부를 네. 간다고 하면 남부에서 먹고 그라나다 시내에 막한대 있고 그러지 않을 수도 있잖아 또 아, 가는 거 아니야? 그라나다 그래? 좋겠어 <웃음> 유럽도 몇 번째인데도 좋잖아. 물론 조금씩 안 가본 데 영역을 넓히곤 있는데 아 모르겠다 진짜 머리가 머리 아프다 어디 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 중부도 이쁜 데 나와 어, 또... 어딜 가야 될지 모르겠어 아 머리 아파 노는 것도 참 쉽지 않아요. 돈을 아끼면서 한정 소비를 맞아. 하면서 맞아, 맞아. 여행을 하고 싶으니까 그냥 응. 눈탱이 맞고 싶지 않은 거니까 그러니까 갑자기 아, 한 달라면 어디 가지? 그런데 막 비행기 200만 원인데 아, 가고 싶지 않아. 응. 끊어 이러면 그 전에 했을 때는 막 60만 원이었는데 그치, 그치. 그러니까, 그러니까 배가 날, 돈 배를 날리는 거야. 그치. 그러니까 막 충동적으로 여행 다니는 것도 아니야. 되게 진짜 나름 좋을 수도 있는데 저희는 진짜. 어쨌든 비용도 좀잘 절감하면서 가야 되다 보니까 아끼려면 계획을 네. 잘세워야또 그래. 그리고 사실 또 그게 있잖아요 아무리 좋은 여행지를 하더라도 그래도 날씨가 좀 좋은 때 가면 더 좋잖아요 예를 들어서 굳이 우기에 가기보다는 건기에 간다든지 너무 덥고 너무 추울 때 가기보다는 그래도 좀 날씨도 좋은 때 가야지 또 좋다 보니까 사실 그러다 보면 결국엔 성수기에 들어가다 보니까 성수기니까 또 비쌀 수밖에 없어요 근데 어쨌든 또 좋은 날씨에 여행을 해야지 또그 나라에 대한 기억도 또 좋게 남는 부분도 있다 보니까 우기 피하고 뭐 피하고 뭐 가격 싼거 이렇게 성수기 뭐다 하다 보니까 골치가 이렇게 아픕니다 곧 조만간 좋은 결과 음. 나오지 않을까 네. 저희가 진짜. 조금만 더 고민해보고 음. 좀 이따가 일단 너무 힘드니까 짬뽕을 한번더 먹으러 가야겠습니다 기승전 짬뽕 아 얼마 전에 먹은 그 짬뽕집이 진짜 너무너무 역대급으로 맛있었기 때문에 알겠습니다. 일단 방금 입맛 하셨어 <웃음> 조금만 더 고민해보고 최대한 빨리 결론을 낼수 있도록 해보겠습니다 짬뽕 네. 고고 짬뽕 먹을 생각이 너무 기분 좋아졌어 <웃음>제 카르사 스파를 나와서 트레킹을 하러 갑니다. 트레킹 하는 뷰가 엄청 좋기 때문에 중간중간 계속 사진 찍으면서 한번 가보려고요. 우부 치내 안쪽에서 여기 짬뽕한 카르사 스파 쪽으로 걸어오는 길은 사실 좀 오르막이 많고요. 어, 카르사 스파 쪽에서 우부 시내 쪽으로 걸어 내려가는 길은 아무래도 내리막이 좀 많아서 걷기가 좀 나으실 수도 있어요. 참고하셔가지고 오실 땐 그랩 타고 뭐 가시면서 저희처럼 이렇게 걸어가셔도 좋을 것 같아요. 음. 내리막길 맛있게 좋긴 좋다 진짜. 그런가? 아니야 또 오르막도 있을 수도 있어. 저기 있네. 말 하자마자 나오네. 역시. 함부로 말하면 안 되겠구만. 어. <웃음> 자 가보자. 응. 하늘이 구름이 진짜 손사탕 같아. 이런 대전을 보는 게 너무 좋아. 좋아서 한번더 왔으면 좋겠어. 해 지역에 지금 한 5시 한 반쯤 됐거든요. 이때쯤 오면 진짜 너무너무 시원하면서 너무 예뻐. 역시 우붓이 좋아. 이 야자수 높은 거가 저기 한두개 정도 있거든요. 여기서 사진 찍으면 다들 되게 예뻐서 여기서 사진 많이 찍으니까 저희도 찍고 가요. 네, 찍읍시다. 짬뽕한 트레킹을 가다 보면 무슨 멕시코 세노테 그런 느낌도 나고 밑에 이렇게 물이 막 흐르니까 물소리 들으면서 가는 것도 좋네 되게 시원하다 소리만 들어도 자 여러분 해질 때이 시간쯤에 오니까 별로 힘들지도 않고 계속 다 내리막이었거든요 그래서 금방 사실 왔어 그래도 생각보다 수월하게 온다 이것만 너무 괜찮아 가보자 Yeah. Yeah. Is it this way? Yes, yes. yes. Okay. <laughs> 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 
자, 짜파 트레킹 끝. 끝. 수고했어. 사진 찍자. 어깨 뒤로 와. 머리가 너무 커 보여. 자. 어. 자, 그러면. 이제 짬뽕 먹으러 가자. 가자. 뭐해? 아, 리뷰했어. 아무튼 맛있는 데만 갔다 하면. 냅기가 아주 적절한. 저희 남편은 아주 아주 맛있는 집에 가면 꼭 구글 리뷰를 남겨요. 그래서 오늘도 아주 진지하고 신중한 표정으로 리뷰를 남기고 있어요. 아 오해하실 수도 있는데 저희가 한식 먹는 것만 지금 계속 찍다 보니까 저희가 맨날 한식 먹는 줄 아시는데 <웃음> 절대 그게 아닙니다. 절대 그게 아니에요. 저희가 현지식을 많이 먹는데 그러니까 워낙 가성비 좋게 짬뽕도 너무 맛있고 그때 깐뽕치킨도 너무 맛있어가지고 저희가 또온 거지 절대 매일매일 뭐 한식을 먹는다든지 그러지 않습니다. 외국에 나와서 한식 먹으면 비싸기 때문에 저희는 웬만하면 자주 안 먹으려고 하는데 아 이상하게 여기 너무 맛있어가지고 이틀 만에 또 왔어요 빨리 나왔으면 좋겠네 오늘도 이 집의 가장 맛있는 메뉴 짬뽕을 시켜봤습니다 그리고 지난번에도 너무 맛있게 먹었던 깐뽕치킨 그리고 오늘은 치킨 불고기 덮밥 보고 시키니까 이렇게 고추장 같이 나와서 좋았어요 그리고 밥 추가해가지고 이게 다 저희 겁니다 맛있겠다 언행 먹자 여기 너무 맛있어요. 오랜만에 한식 간증을 제대로 풀고 갑니다. 저희는 어제 짬뽕 트레킹을 했고요. 오늘은 카징 라이스 필드라는 곳으로 트레킹을 하려고 하고 있어요. 카징 라이스 필드는 옆에 논 뷰로 해가지고 일몰 시간에 이렇게 가서 보면 굉장히 멋지다고 해가지고 저녁 때쯤 이제 다 돼서 트레킹하러 나왔습니다. 바닥에 이렇게 가는 길에 재미난 글자들이나 그림들을 많이 새겨놓은 것 같아요. 가다 보면 한국말도 나온다고 하는데 아직 안 나오고 있습니다. 가시는 길에 이렇게 한국말 찾아보는 재미도 느껴보시기 바랍니다. 어딨어 근데? 시장길이 지나고 나면 은 이렇게 조용한 길이 나옵니다. 이 길이 맞나 싶은 그 길이 맞다라고 알려주는 이정표네요. 여기 원래 오리가 되게 많다고 했었는데 오늘 오리가 농사 안 짓나? 집에 갔나 보네 그러게 아, 여기 되게 운치 있다 어. 이런 농길을 걸어가는 게 우붓에서는 좋은 세킹 길입니다 그래도 지금 선선하니까 나름 걸을만 합니다 와 진짜 보기만 해도 힐링된다 이런 길을 이렇게 시원한 바람 맞으면서 걸을 수 있으니까 너무 좋은 것 같아요 You make all this? Yeah. Oh, yeah. wonderful! Yeah. Wonderful! Yeah. <웃음> Bye! Bye. <웃음> 저분들이 여기 바닥에 있는 이거 글자 만들었다고 <웃음> 엄청 자랑스러워 하셨어요. 발리의 일꾼. <웃음> 이렇게 트레이킹을 아주 간단하게 하신 후에 카페에서 이렇게 일몰을 즐기시면 될것 같아요. 우와, 새 저기도 왔어. 아, 안 먹어도 되겠어? 음, 뭔가 앉아서 선셋도 본다고 하길래 나는. 그럼 한번 걸어 나가보자. 저기 논 있는 데로. 많이 먹어 이렇게 일몰을 즐기다 보면은 이런 완전 숲풀길이 나옵니다 그래서 이런 숲풀길을 좀만 더 따라가 보면 우붓 메인 도로가 나오지 않을까 싶어요 그래도 여기는 오토바이나 이런 차들 없이 조용히 걸을 수 있어서 되게 힐링되는 트레일 길인 것 같아요 여러분들 여기 오실 때입 많이 벌리면 안 돼요 날파리 엄청 많아서 입안에 들어가니까 조심하세요 이 길이 맞나 싶을 정도로 이상한 길이 나오면 그 길이 맞습니다. 
진짜 이 길이 맞는 거지? 어. 무슨 이런 길이. 라이스빌드 잘 봤다. 수박, 주국, 마니스. 주국, 마니스, 스윗 포렌. 이런 길로 들어가는 거기 때문에 아, 여러분들 놓치기 쉬우니까 잘 들어가시면 됩니다. 그럼 오늘도 일정을 마치고 저녁을 먹으러 가보도록 하겠습니다. 수고했어. 이상하게 동남아에선 콜라가 땡깁니다. 계산하자마자 지금 나와가지고 문 앞에서 이러고 있어. 